ప్రగతి భవన్ చేసినావా నా తల్లి గారిని భయపెట్టిచ్చే హక్కు ఇచ్చింది నీకు కుల అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నది విపరీతమైన కుల అహంకారం అయిపోయింది వీళ్ళకి ఈ కేసీఆర్ కవిత కేటీఆర్ కి విపరీతమైన కుల అహంకారం అయిపోయింది ఇది కుల అహంకారం తప్ప ఇంకేం కాదు ఇది నిలబడమారా నిలబడొచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏమి బెదిరిస్తున్నావు కమ్ అండ్ కంటెస్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అగైన్ తల్లిని అటాక్ చేసి హక్కు ఇచ్చింది నీకు పోతే మాట్లాడదాం ఫోన్ లో మాట్లాడదాం నా తల్లిని అటాక్ చేసి హక్కు ఇచ్చిండ్రు పెద్ద మహిళ అని పొంగనాలు కొట్టుకుంటావు కదా డెబ్బై సంవత్సరాల మహిళ మీద అటాక్ ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు నీ కుల అహంకారం ఏంది కులం వస్తే ఏంది మీ ఇంటి వాళ్ళకి అందరికి ఏం దొరల పాలన అనుకుంటున్నారా ఇంకా ఏం చిట్టింగ్ కేసు వేస్తావు నా మీద నూట డెబ్బై ఎనిమిది మంది పసుపు రైతులు నామినేషన్లు వేస్తే డెబ్బై ఒక్క మంది ఒఫీషియల్ గా భారతీయ జనతా పార్టీ కండువాలు కప్పుకున్నారు నూట డెబ్బై ఎనిమిది మంది క్యాండిడేట్ల ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఒక్క మంది భారతీయ జనతా పార్టీ కండువాలు కప్పుకున్నారు పసుపు రైతులు నువ్వేం నా మీద చీటింగ్ కేసావు మీ అయ్యే మీద వేసుకో నీ మేనిఫెస్టోలు మొత్తం చీటింగే మీ అయ్యా ఇల్లు ధ్వంసం చేయపో రైతులు రైతులు గుంపులు గుంపులుగా భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు వస్తుంటే నువ్వు ఏం చీటింగ్ కేసు వేస్తావు వంకాయ వేసుకోపో ఏ కోట్లు వేసుకుంటావు వేసుకోపో నా తల్లిని అటాక్ చేసి ఆ కోడి ఇచ్చిండు నీ కుల అహంకారం ఏంది తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ తో అరవింద్ టచ్ లో ఉన్నాడు అనేది వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ లో టచ్ లో ఉన్నాయా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా టచ్ లో ఉంటారు దిశ మీటింగ్ లో టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఫోన్ చేసి చెప్పిండు చేసింది అని ఫోన్ చేసి అడిగి నేను చెప్తున్నా కదా కుల్లా చెప్తున్నా అయితే మళ్ళీ ప్రశ్న అడుగుతావు అంటే ఫోన్ చేసి అడిగారు ఈమె ఫోన్ చేసింది మా అధ్యక్షుడికి అంటే మా ఉన్నారు దోస్తులు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు దోస్తులు ఉంటారు మాకు టీఎంసీలు ఉంటారు శివసేనలు ఉంటారు అన్నిట్లు ఉంటారు ఈమె కులాహంకారం ఏంది అంటారు నేను ఏం కులాహంకారం దమ్ముంటే రావమ్మ పోటీ చేయి ఏం మాట్లాడా నేను నేను ఏం డిరా మాటలు మాట్లాడినా మీ అయ్య చెప్పినట్టు నేను మాట్లాడినా మీ అయ్యని కొట్టినావా మరి మీ అయ్యని చెప్పుతోడు కొట్టినావా మీ అయ్యని చెప్పుతోడు కొట్టినావా నీ కులం బాగా కులం అహంకారం ఎక్కువైపోయింది వీళ్ళకి అంతే మేం కార్గేన్ కలిసినట్టు ఆరోపణ చేయలేదు నేను చేయలేదు నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చి చెప్పారు ఒకరు చెప్పారు ఈ కేసీఆర్ కూడా బీజేపీ వాళ్ళు ఫోన్ చేసారు ఈమెకి అని ఆయన చెప్పిండు నాకు కూడా తెలిసింది నేను చెప్పినా కలిసిందా లేదా ఆమె చెప్పుకోవాలి నాకేం తెలుసు ఫోన్ కాల్ చేసిందని నేను చెప్పినా నాకు తెలిసింది నేను చెప్పినా నేను డిరగేట్ రివర్స్ మాట్లాడినా నిన్ను మా తల్లిని మా తల్లి గారిని అటాక్ చేసే హక్కు ఇచ్చిండు మీ అయ్య ఇచ్చిండా మీ అయ్యాన్ని కొట్టినావా చెప్పుతోటి నీ కుల కుల అహంకారం సంగతి ఏంది మీరు ఉన్నారెంత రాష్ట్రంలా మీరు చేసే దౌర్ ఈ దుర్మార్గం ఏంది దౌర్జన్యం ఏంది నా మహిళల మీద పోయి డెబ్బై సంవత్సరాల తల్లి మీద ఇతర మహిళల మీద దాడి చేసేది దేవుడు పటాల వల్ల కొట్టుడేంది ఇల్లు ధ్వంసం చేసుడేంది ఇది కేవలం కులాహంకారం దురతనం చేస్తారు పార్టీ ఉన్నది పార్టీ కంప్లైంట్ చేస్తారు అన్ని చేస్తాం ఎందుకు ఏం చేయకుండా ఏమి ఇష్టపెట్టాం ఇట్లా చూపించిపోయాడు కదా మోదీ గారు ఇట్లా చూపించిపోయాడు కదా నరేంద్ర మోడీ గారు ఇట్లా చూపించిపోయినాక 
ఏమైనా దాన్ని చేసేటోళ్ళు చేస్తారు టైం కి పుల్ల ఐట చూపించబోయినా కదా ఐ కెన్ సి ఇస్ దర్ ఏఎన్ఐ హియర్ పంపిస్తా అన్నారు నేను ఆమె బాధను అర్థం చేసుకుంటా ఆమె రాజకీయ ఆవేదన అని ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ శ్రీమతి కవిత ఐ హర్ పొలిటికల్ కెరియర్ ఆల్మోస్ట్ హెస్ కమ్ టు అన్ ఎండ్ పబ్లిక్ కెరియర్ హెస్ కమ్ టు అన్ ఎండ్ ఇఫ్ షీ ఈస్ విల్లింగ్ టు కంటెస్ట్ అగేన్స్ట్ మీ షీ ఈస్ మోర్ దెన్ వెల్కమ్ అండ్ హర్ పార్టీ to make candidate for next year lok sabha polls i mean lok sabha polls now that's i will statement that she is going to contest against me i welcome the statement let's contest again finally she has agreed to my request of contesting against me i will wait for notification of next lok sabha elections and regarding the attack on my house how dare does she attack my mother 70 year old mother other lady members of the family staff damage my house break all the different god idols furniture who gave her the right and the wish the way she spoke about me it only shows her arrogance out of her caste there is loads of caste arrogance in this Kal kalwakuntla family they look upon others other castes 